子坚，不是我心狠，老天爷不帮你，没你。当初霸将你，非要留，现在生下来也是不死，不埋了，难道要留着给季家丢脸吗？姐姐，你知道半个月前你为什么会给野男人一夜冲销吗？是，是我安排的。把他给我扔到后山去，让他自生自灭。二小姐，那孩子没死。什么？没想到那小野种命还挺硬。不过也好，没想到他睡的竟然是南城第一财团掌舵人傅平平。季之夏，从今往后，你的一切都归我了胡总，夏博士今天回国，他新研发的 AF 十二智能芯片可以弥补我们系统的很多漏洞。如果能争取到他的加盟，我们将会占领全球先机。嗯，另外，谢家想约你一汽车合作案。没空。不好了，不好了，好了，先生，小说又不见了，这全都去找。是。他长得真好看，可以做我的妹妹吗？小少爷，不要再跑了。我还有事，我先走了。那你再见，我下次再见。爹爹，抱歉，小孩子不懂事。爹爹好酷啊！依依，不可以乱叫呆呆，知道吗？哦，今天许你吃一根冰淇淋。好耶！没有，我在这逛街呢。叶向你，对，对不起，阿姨，我不是故意的。不是故意的，我看你就是故意的。我这个衣服可是限量款，看你卖了都赔不起。哭哭哭！你还有脸哭？你家大人呢？把我的衣服弄成这个鬼样子！你以为哭两声就完事儿了？快点，不许欺负我妹妹！不许我妹妹！小兔崽子，老娘的事你也敢管？给我起开！滚开！再不走，连你一块收拾！我告诉你，今天你家大人要是不来，老娘跟你耗到底！大地大地，这里有个坏女人。这个小兔崽子，给我闭嘴！你知道我是谁吗？呆地呆地。不管是谁，敢动我的孩子，就要承担得起后果。你想干嘛？人多欺负一个弱女子是吧？告诉你，我可是谢家的长孙子，动我一根手指头，我让你们吃不了兜着走。四姐，你怎么还在这儿？奶奶打了好几个电话过来催。哥，你再不来，我都快被他们气死了。这两个小杂种弄脏了我的衣服，还叫他们家大人来打我。放了他，你今天必须得好好给我收拾收拾他。副总，你怎么在这儿啊？你知不知道他是谁？他就是南城大名鼎鼎的傅天泽。他一句话能让我们天下破产。什么？哥，你是不是弄错了？他怎么可能是傅天泽啊？你个不长眼的东西，赶紧给副总和小少爷道歉！你要给妹妹道歉。是，小少爷说的是，道歉。是我错了。实在抱歉，副总，你看这事闹的
妹妹不怕，以后我就是你哥哥了，看谁敢欺负你！是是是，贾少爷，是我们有眼无珠，要回家，我一定好好教训他。胡总，你看什么事有什么说，咱们聊聊白衣丁丹的事。你不说，我就忘了。告诉王经理，取消和谢家的所有合作。叔叔，我带你去把联系干净。副总，你再给我次机会，副总。你要干什么？没事吧？蔡阿姨，你误会了，爹地没有欺负妹妹。刚才有个坏阿姨打了妹妹，爹地把坏阿姨赶走了。是这样吗，姨姨？嗯。是爹地和哥哥救了我。不好意思啊，先生，是我误会了你。你要是方便的话，我请您吃个饭。好爷爷。不必了。你是傅廷泽？不是。可是我好想和漂亮阿姨还有妹妹一起吃饭啊！你偷偷跑出来，还没找你算账呢。回家。这位小姐。你要是没什么事儿，我就先走了。妹妹，今天给我打电话哦。嗯、呃，明明就是他呀！南城各大新闻头条都有这个人，为什么就不承认呢？真是自恋的可以。我以为我要吐他什么了。外婆，之夏，你总算是回来了。这是茵茵吧？长这么大了。真好看，跟你小时候一模一样。<笑>我曾祖母好，好，哎，快过来，让我好好看看。<笑>怎么又是这个小杂种？这是一混不散的。怎么说话呢？这是之夏的女儿，是你的外甥女。季之夏，她还有脸回来？我说怎么把我们全叫回来？不会是要分家产吧？季之夏这个贱人根本就不是我们谢家人，也想来分一杯羹？我让他回来的，怎么？你有意见？奶奶，你知道这个小野种今天给我们谢家惹了多大的麻烦吗？依依，你认识他？就是他把电器里弄到我脸上的。是你打的依依？是啊，打就打了，怎么？你自己教不好小野种，我帮你教教。你都给我住手！我再听到谁骂之下，就别怪我以后对他不客气。之夏呀，你这次回来有什么打算呢？我这次回国呀，是要和谢氏谈一个生意。季之夏。你好大的口气啊！我算是看明白了，你这次回来就是想来占我们谢家的便宜的，还谈生意，你懂个屁、啊！之夏，你来晚了一步，傅家已经取消了和谢家所有的合作，就相当于冰箱封杀了谢家。你们得罪了傅家，还不是你这跋扈的表姐惹的祸？就是因为茵茵的事得罪了傅家小少爷。哥，那也不能全怪我呀！还闭嘴！就你这脾气，谢家迟早毁在你手里。如果我能救回谢家电子，你能答应我一个要求吗？之夏，生意场上的事情你根本不懂，根本不可能有人让父亲的收回决定的。在外舅公，我妈妈可是被哈佛教授称为芯片天才，她可是带着 AF 十二芯片回国的，能和我妈咪合作，是你赚喽、哦。AF 十二，没想到传说中最前沿的智能芯片居然是你的，要是能挽回傅氏，一百个要求我都能答应你。不用。只要以后谢氏电子和季家的合作由我来做主就好，没问题。季家属于我的一切，我会全部拿回。你好，你好，我找一下你们副总，他在哪个办公室？想找副总的多了，叫你，你想叫副总？你确定不打电话问一下吗？每天这么多女人，要是每来一个我就打来电话。那我每天什么都不用干，净打电话了。赶快走，我可不想浪费口舌。婉婉，你今天怎么有空来了？哦，这又来了一个不要脸的女人，想要副总，死活不肯做。季之
夏，你还活着？怎么，很意外吗？你就算回来了又怎么样？你一个被季家赶出去的弃女，你也配见亭泽？麻烦你搞搞清楚，是他千方百计求我回来。姐姐，你脑子是不是有什么问题呀、啊？傅亭泽是个什么样的人？他求你，你也配？就是，也不照照镜子，就你这副德行，还想当我们副总的座上宾，还不赶紧滚！好，我走，希望你们两个不要再来求我。不对，他为什么一回国就来找天泽？莫非当年的事？季之夏，你到底想干什么？季婉婉，我的儿子因你而死。这次回来就是让你血债血偿，叫他心里那个孩子早点死。不是回来给你抢孩子，姐姐，你生的时候孩子就已经死了，你怎么能怪到我头上呢？况且，每年忌日的时候，我也都去给他扫墓的呀。我的孩子到底葬在哪里？在郊外陵园。如果你想去看他的话。我明天就带你去。如果让他知道孩子没死，一定会查到父子眼头上。看来这个贱人是留不得。这都过去三十分钟了，这位天才朋友也太不守时了吧？到底什么人呀、啊？等了他这么久，这放在整个南城让我们副大总裁等这么久的人可没几个呀！啊，是啊。喂，夏博士，大家都在等，第一次合作就迟到这么久。我很难相信你合作的诚意，副总。与其指责我，不如怀疑一下贵公司的用人能力。贵公司的蠢人实在是有点多，你知道的。我不和蠢人合作。什么意思？给我去查监控。怎么又是这个女人？三方五次姐姐，到底有什么目的？我好想你和漂亮阿姨。可是妈咪让我明天去幼儿园，不能去找你玩了。那我去找你。真的吗？爷，你看我给你带了什么？你在跟谁讲电话呀？管你什么事儿。只要我抓紧父子眼，就一定能入住傅家，成为傅夫人。子言，我是你的妈妈，你不可以这么对我讲话。我怀胎十月生下你，受了很多苦，你可不可以不要这么对我？根本不爱我，你少来教训我。子言，你怎么来这儿了？我想妹妹和漂亮阿姨过来。我说的不是这，哎，不是。哥哥，妹妹好想你啊。子言，阿姨问你，爸爸知道你来这儿了吗？那阿姨等会儿要打电话跟你爸爸说好不好？要不然他会担心你的。没事儿，阿姨想请你和我们一起吃晚饭，好不好？去了吧。好，咱进去吧。你怎么来了？子言，你再敢乱跑，信不信我关你禁闭？傅先生，等一下吃完饭，我不会送子言回去。你不留下的话，请你自己回。
你应该请少这么风流倜傥我明天要去换差这已经出了母园的散你别如今我还会这么傻你要这么多人来季小姐你这是刚遭人关你有什么事啊干什么去啊
回。徐家，明天你爸的生日，我看你就不用去了。他们那一家子没什么好东西，我怕你受欺负。没事，外婆，我不光要去，还会给他们送上一份大礼。孙律师，你明天帮我准备一下股份转让协议。好的，季小姐。啊，几万了，真没想到这么快就对我动手。就让我们看看，到底是意思是啥。姐姐，你来了。陈夏，你把你妹妹推下河，你有点过来。他是这么跟你说的，我只是好心想带姐姐去祭奠孩子，没想到他竟然这么对我。管那个小野总干什么？你这个赔钱货，当年被野男人搞大肚子，把我季家脸都丢光了。哎呀，之夏呀。不是我说你，啊，你爸爸当年为了咱季家的颜面，那可是花了不少的钱呀。今天你爸爸做寿，你就倒好，大老远都回来跑气他，你是不是有那么一点儿不懂事儿啊？啊？那么我想请问玉姨，在我十八岁成人礼那天，你到底在我酒里下了什么东西？为什么我喝了之后就晕了过去，还在酒店的床上醒？哎呦，老爷，你看他胡说八道些什么呀？这么多人都看着呢，搞得还像我害他一样。我死了，你不就可以顺理成章拿到我妈的遗产了？你给我闭嘴！不许欺负我妈妈！妈妈，姐姐，你还真放得开呀，又在外面生了个小杂种。哎，秦之夏，你竟然敢打我！我打的就是你！我不光要打你，我还要拿回我全部的。这六年来，你们鸠占鹊巢，总该还点利息吧？季之夏，给你打脸了是吧？今天是你爸爸做寿，这么多宾客都看着呢，是你撒野的地儿吗？你赶紧给婉婉道歉，他一个小杂种也配让我道歉？季之夏，别顶你脸不要脸了，季家的股份全给婉婉了，与你半点关系没有。你当初带了这么一个女人回来，气死了我妈，现在还要把我妈留的遗产全部交给一个外人。嘴巴给我放干净点儿，老爷，你看他呀！够了，别再丢人现眼了。来人，把他给我赶出去！不许欺负我妈妈！不许走！把他和这个小野种都给我扔出去！我看你们谁敢！爸，你当初还没入住到季家的时候还不姓季，还有这个小三儿。这么多年吃的用的哪一样不是我们季家的？到底谁敢滚出去？你说你这陈四八大股子干嘛呀？小畜生，看我打烂你的嘴！你要打烂谁的嘴？青泽，你来啦！青泽，这是我的姐姐季之夏。六年前，不知道跟哪位流浪汉生了孩子，被赶出了季家。今天在我爸的生日宴上，想骗我们家的股份。不过你放心，他跟我们家已经没有关系了。就算我嫁到富家，也不会给富家丢脸的。给富家丢脸？你还没那个资格。我早就告诉过你，不会去。这样，小姐这一点不应该很清楚。爹爹，这个坏女人欺负我和妈咪，还打了妈咪。听泽，这个小野种是你的孩子。不会说话就闭嘴。云官，你叔叔在，不会有人欺负。这该死的小野种，居然能让傅廷泽这么虎！哎呦，廷泽，刚才婉婉也只是一时激动，有点口无遮拦了。你呢，就看在阿姨的面子上，不要跟她一般计较了，哈。既然你们季家自己人不知道财产怎么分，那今天我就把季家买下，送给我干女儿当礼物。你说好不好？好。傅<笑>总。我们姐姐闹着玩了，怎么能不给这家股份呢？她妈妈留的百分之五十一的股份，留着，<笑><笑>是吗？这我带了份转让合同，爸，您签一下。
拿走了我季家一半的家产，你怎么拿去的？叫你怎么给我还回来的？你怎么把我的车给我了？送去保养，送你的车回去。季小姐这么看着我干什么？难道是被我迷住了？啊、只是觉得你也没那么瞎吧？能看出来季婉婉那个女人不是什么好东西。看来你这张脸看起来也帅起来很多。那就让季小姐好好看看。坐好了，我要开车了。就是像那个贱人，居然敢抢我的股份！你立刻找人除掉他，否则被他知道那个小畜生还没死的话，还被我用来接近傅庭泽，那就真的完了。他感觉傅沉不出气的样子，所以你得尽快拍上傅家这棵大树。妈，你也都看见了，不知道为什么他们两个对我那么冷淡，睁眼看都不看我一眼。那你就想办法给我爬上他的床。到时候娶不娶你，轮得到他做主呢？明白吗，宝？不管怎么说，今天还是要谢谢你。是夏阿姨，你总算来看紫妍了。你要是再不来，子妍就得饿死了。他怎么了？你问他自己。怎么了，子妍？他们做的饭一点都不好吃。这下阿姨，你能给我做饭吃吗？<笑>只要子妍答应阿姨，我哭鼻子，阿姨就做给你吃。妹妹，你藏好了吗？我来抓你喽。我藏好了，紫妍哥哥。妈咪的耳坠怎么会在这里？妹妹，我来找你喽。妈咪说，这个耳坠可以找到 baby。我真的找到 baby 了。紫妍，快下来，可以吃饭了。好了，妹妹，你赢了，咱们去吃饭吧。毕业，我脸上有什么东西吗？周夏阿姨，你要是每天都能给我做饭，那该多好啊！姐<笑>要是喜欢的话，以后经常来家里和茵茵一起吃饭，好不好？那阿姨今天还有事儿，下次再过来看你、啊。好，我送你们出去。喂，我也要送周夏阿姨。啊，走。对不起，爹地，我的扣子藏在你头发上了，我给你揉揉，就不疼了。没事，茵茵，一点都不疼。妈咪，带我去看豪风爸爸好不好？我好想他。刚从富爸爸家回来就要看豪风爸爸呀，季茵茵。你是不是太贪心了点儿？茵茵才不担心，茵茵很快就会有爸爸了，只要一个就够了。浩峰爸爸，可以帮我个忙吗？哎呀，小茵茵终于叫浩峰爸爸了，还是这个听得上，是吧？有什么求我的？浩峰爸爸，你可不可以帮我做一个亲子鉴定？这是谁的头发？傅庭泽？怎么可能？这是傅庭泽的头发？你从哪来的？傅庭泽刀这么？小声点，不能让妈妈听到。傅庭泽的头发，你拿他头发干嘛？啊啊！好白菜都被猪给拱了吗？我的指甲那是我的指甲，我的。小音。你可以帮浩峰爸爸一个忙吗？子夏，艾如
Jackman, did you to Mr. Fu? Did he talk to you about AF12 cooperation? Okay, I'll just call him right away. Ten minutes. 喂，副总，下午两点方便谈一下 AF 十二合作案吗？夏博士，希望你这次可以收拾。你们俩鬼鬼祟祟的，揭开什么坏事呢？妈咪不是说好不问的吗？好好好，我不问。那现在可以跟我一起回家了吧？公公爸爸说他没有地方住了。妈咪，我们家还有空房间，能不能让他住？我不老爹，现在催婚催的特别严重，你就收留我几天吧。回来太晚，我可不给你留门啊。你好。这季家大小姐没事疯忙，这忙干什么？就是你，你这个不要脸的还敢来！副总，看来你得亲自下来一趟，看看到底是我不准时，还是贵公司的员工素质太好。我派人下去接你。这位小姐，恐怕我得提醒你一句，不要被季婉婉当了靶子。看看一会儿是我更丢脸了。还是你的胆，咱们拭目以待。搞笑了，吓唬我是吧？好啊，我现在就不玩了，大姐，把他过来撕烂一个嘴。别看了，你猜我刚才在楼下看见谁了？谁啊？你猜？你猜呀、啊？赶紧说！没劲。南城第一美女，可惜啊，被你们公司那小甜甜给埋在那儿。你说她来这儿干什么？你是说季之夏被前台拦住了？<笑>我不说名字你就知道是谁了。<笑>夏博士，哎呀，季之夏，教授说的代码片子该不会就是季之夏吧？嗯，应该是吧。哎，你干嘛去啊？人家夏博士可马上就要来了。站。哎，婉婉，我跟你说，你那个没死透的姐她又来了。对，我跟你说，这一次她来肯定是要来抢走副总的。你赶快过来，再不走，哎，副副总，这次可不是我不守时，是你员工的问题。你是我副使的员工。在跟谁报备？哎，副总，您误会了，我没跟谁报备，我是怕那个女人跟那些骚扰你的人一样烦你，我是替你挡掉他们的。小吴，这位员工没培训吗？副总，这位是何小姐，是季二小姐的朋友，是季小姐在林氏那边打过招呼的。何小姐，你拿着我的工资为别人办事。派公司险些丢掉重要的客户，明天你不用再来了。啊，对了，顺便告诉你的主子，以后要是再敢往我身边塞人，别怪我不客气。副总，我我真的知道错了，副总，你给我一次机会，最后一次。副,副总，哎，副总。你就是夏博士，怎么不可以吗？合作愉快，合作愉快，合作愉快。我说季大小姐，你要是早说自己是夏博士，也不至于闹出来那么大的火，还被那公司小前台给刁难了，不是？我要是早说的话，也得有人信啊。副总，要是没什么事的话，我还要去计时一趟。你走了。嗯。那我去送送他。送什么送？你去谁？你来干什么？我是计时最大的主，那
，你连公餐馆里都没念过，来北京大会又没见眼了。你念过吗？你你什么你？技师的发展离不开我的父亲，没有他，技师早就倒了。你再敢提这个女人，就给我滚出去！就算滚出去，也改变不了技师是我母亲创立的事实。父亲，你就这么容不下我吗？自从你六年前呐，你丢尽了我季家的脸，我心里就没有这个女人。就算你知道我是被季婉婉母女陷害，你也不愿意站在我这一边。妓院陷害你，也是由你而引起的，你就不应该活着回。这位是大小姐的，我自我介绍一下。云舒不是认识我，还要我自我介绍吗？大小姐在外面这些年，不知道经历了什么。不介绍一下的话，怎么知道你有没有资格在这里开会？好，那我就正式的自我介绍一下。我，季之夏，现在拥有季氏集团百分之五十一的股份，是目前季氏集团最大的。季董事长。不知道我有没有资格坐在这个位置上？姐，你怎么能这么多八卦话呢？这有你说话的份吗？季世家刚拿到季氏的股份，你不认识吗？连我这个爸爸也不放在眼里了，是吧？我要是没记错的话，六年前我就被赶出了季家，我还有父亲吗？混账东西，你搅了我的盛宴，害得傅真德。跟我们取消了合作的关系，我跪下道歉。他是假酒喝多了吧？你自己和傅氏合作不了，反而怪到我头上来。金夏啊，你要是把股份还给我，你这一辈子啊，永远也找不到你的小聂总埋在哪。你威胁我？哼、啊，这墓地可以慢慢找，但是你说如果季氏和谢氏取消了合作，会不会破产呀？你什么意思？你给谢先生打个电话不就行了？电成，哎，咱们合作的事儿现在什么情况了？妈，现在之下技术入股谢氏，我们的项目由之下全权负责，你跟他对接就好。李总，现在知道自己该做哪儿了吧？季之夏，你给我站住！怎么，你还没被打够呢？我真后悔没有在六年前把你弄死。我说过，六年前我受的苦会让你们加倍后怕，现在才刚刚开始。季之夏，你个贱人，真不应该出现在南城。我跟你说话呢。你要是再敢缠着傅天泽，别怪我对你不客气。怕我跟你讲个人，你跟我离开南城，滚多远滚多远，否则我找人把你身边的那个小贱人给弄死。你敢动他一下试试？我告诉你，我是傅家未来祖母，是傅小少爷的母亲，你拿什么跟我斗？你说什么？完了，你把傅子言说了。七万万，我当初离开南城的时候，你还没有怀孕呢，怎么可能会有傅子言那么大的孩子？哦，我知道了，原来你这么处心积虑，就是想给别人当后妈呀！我就是想给傅子言当后妈，你管得着吗？祝你成功。把医院的电脑不知道被哪个坏蛋给黑了，爬了一只大瓢虫，什么都看不到了。检查结果要晚几天才能出来哦。嗯，知道了，浩峰爸爸。喂，你，浩峰爸爸最爱你了。对不起，浩峰叔叔，茵茵等一下就把小虫虫拿走哦。
要看哥哥。子言，你干嘛这么对我？我就是想给你擦擦汗。你怎么来了？好歹我也是子言的妈妈，你能不能不要这么对我说话？你是坏女人，还不是我妈妈呢？她竟然还和打妈咪的坏女人好了。还不是我妈妈呢，子言。虽然我是子言的妈妈，你知道作为一个母亲，心里有多难过吗？那你想怎样？听泽，我想过来跟你们住一段时间，跟子言培养培养感情，这样子言说不定就不会那么讨厌我，哪怕一个月也好。妹妹，你怎么在这儿？不要妄想得到不属于你的东西，我给你的，你才能拿，否则后果你承担不起。可是田泽，我东叔，送客。季小姐。好的，季，你来到晚了。如果一个男人同时让两个女人怀孕，那他一定不是一个好 daddy。别碰我！怎么了，莹莹？你怎么跑来了？妈咪知道吗？子言，你先带妹妹进去，看好她，不要让她出来。季大小姐，你是不是丢了什么东西啊？你怎么一个人跑这儿来了？啊？怎么还哭了呢？我来看子妍哥哥。下次不许一个人乱跑了，知不知道？妈妈很担心你。穿成这样，去参加晚宴。我正好回国。重新认识一下南城商圈的人。正，我缺个女伴，季小姐可以作为我的合伙人一起参加。那这样的话，会不会再被人说成有意贪图？夏博士不至于这么小心眼吧？妈咪，我想喝橙汁。啊，我去帮你拿。不要，我要喝妈妈榨的。行，就要家说话了。等下，我跟妈妈出去一趟，在家跟子妍哥哥待着。对不起，妈咪。没事啊。可是，吴小姨，我没办法。跟弟弟一起去参加晚宴了，没事，妈妈正好不适合一个，今天就陪茵茵和子妍一起在家玩，好不好？这样接下来也就不能陪我们一起了，阿姨。走吧，跟我上去换件衣服。嗯，好。茵茵今天怎么这么反常？衣服。李泽，李泽，傅李泽，刚才断电了。我没反应过来，我也没反应过来。你没事，你自己收拾一下，我先出去了。
，季小姐，我早就耳闻你弹的一手好钢琴，这不巧了，琴也在这儿，要不你就小露上一手，给大家伙助助兴，怎么样？平泽，你想听吗？随便。嗨、啊，季小姐，今天好多老板都在这儿，我想你不会这么不给面子吧？那我就献丑了。哎。傅丁泽，老师喊你过去一趟。啊。那个女孩是她。丁泽，你干嘛一直这么看着我？你中学是在南昌一中读的。是啊。当年我和姐姐并列第一考进去的，怎么突然这么晚？哦，随便问问，你弹的挺好听的。没想到陪了我整个中学时代的琴声，竟是这个市里的女人弹出来的。听泽，这还是你第一次夸我呢。你要是喜欢，我以后经常弹给你听。你自己听吧，走了。季小姐，其实我可以每天听你弹。你猜我五只手指能弹几个？嗯，回来了。嗯，你也喜欢弹琴？哦，幼儿园老师说你也很有音力，我准备给他找个钢琴老师。嗯，妹妹弹的可好听了，那下次我一定弹给你听好不好？嗯，爷、yeah, ，我们该回家了。嗯，来，和傅叔叔和子妍叔叔再见。那我先走了。没想到机智下那个贱人独创的手法居然派上用场。要是早知道傅廷泽这么喜欢听钢琴，我不早就把他拿下了。晚晚，现在知道不晚。你呀、啊，就抓紧时间把拿下。你，那不就是傅夫人了？<笑>妈，你是不知道，他当时看我的那张痴汉。哎，对了，明天啊，刚好有个钢琴沙龙，去好好学习一下。嗯，回来就把傅廷泽抓牢了。<笑>妈，相信你。这琴音色真好，只可惜沙龙主人要出国，已经准备转卖了。哎，您知道这琴打算多少钱转账吗？听说一百万。这尺寸正好适合你，只是这琴我要了。嗯，不好意思，小姐，刚刚是这位女士优先，这琴不能让给你。我出双倍价。这不是双不双倍的问题，凡事总得讲究一个先来后到。季婉婉，你抢不到股份，到这来找平凡来。三倍，你喜欢的话让给你就好，付钱吗？算你识趣。您是扫码还是刷卡？刷卡。嗯、呃，不好意思，小姐，您这张卡显示余额不足。不可能，这卡里有两百万，你是不是搞错了？小姐，这架钢琴的三倍是三百万。这么贵啊？你还不如去抢呢。那这琴您还要不要？你不过是一条看门狗，凭什么在这阴阳我？季婉婉，你付不起钱，拿别人想什么还轮不到你来教我做事。因为我们季家在南城的实力，今天就算把他打死，也没人管得了。你看我管不管得了？季之夏，你竟敢打我！我打的就是你。没钱还要硬装富豪，真是丢死人了。这女人什么素质啊？正要跋扈，一看就不是搞高雅艺术。谁说不是呢？这琴要是被他买去，琴都要哭死了。你们知不知道，这家沙龙的主理人是我妈引荐的？
把你们的负责人叫过来。王经理，王经理，哎，季小姐。这个贱人，给我扔出去！来人，把他给我撵出去！你倒是继续蹦跶呀，知道什么叫有权有势了吗？季婉婉，别得意太早，想跟我斗，下辈子吧！哎呦，谁他妈敢动老子？今天老子灭了你！王经理，你胆是真肥呀、啊！哎，少爷，您怎么在这儿呢？季之夏是我老大，你撵他，难道是想把我也给灭了？呃，可不敢，可不敢，我错了，少爷，我哪知道这位小姐是您朋友啊？今天你们是看我认得你吗？如果是他被欺负，你们是不是就狗仗人势？这位小姐，我我错了，你下次再也不敢了。您大人不计小人过，放我一马。这琴是是您的了，是您的。我刚才还有一句话没说完，这琴的尺寸呢是刚刚好，但是琴键实在是太重。根本就没了三样，是你自己要出三倍价格的，我拦也拦不住呀！季之夏，你竟然敢阴我！你要把脸送上来让我打，怪我喽。啊，这琴呢？你买了，钱记得付一下。哎，我还没付钱呢。卡里没钱了，赶紧给我打过来一百万。浩峰，我是真的爱你，我们重新开始好不好？咱俩都分了这么久了，哎，早就消失了。呃，给你介绍一下，我的新女朋友季之夏。季之夏，勾引男人倒是有一手。拉死。我是他的女朋友，请你以后离他远点。狐狸精，我你。切，亲爱的，慢慢飞。不对呀、啊，去去去去，出去出去出去出去，快快快快！这是哪个不长眼的惹到了咱们的副大总裁呀、啊？说实话，哥们，我这么多年还从来没有见过你这样的。快说，到底咋了？女人，嘿嘿嘿。这要是哪个女人惹到了我呀？直接就往床上一扔，保准我当时给服服帖帖。少爷。服服帖帖的，<笑>还是太年轻喽。傅廷泽，你到底在想什么？干嘛呀？给我办件事儿。哎哎，你就就就就就，就我还没喝完，挂上了。人我给你带到了，我先走了。哎，不是临时合伙人会议吗？你怎么走了？你们俩聊就行，我没意见。平泽就代表了我，拜拜。现在你来了，怎么了？你你是不喜欢我了吗？怎么会呢？妮妮最喜欢紫妍哥哥了，是不是妮妮？因为上次咱们的挺好听，你再谈一次吗？去和子妍哥哥玩吧，啊、嗯！跟我上楼。这家伙怎么阴晴不定的？上次见他不是还好好的吗？京都那边传来消息，说是昊星科技也要入局，策划方案还需完善。明天我们带着新方案去那边谈。明天还要去出差？有问题？嗯。好歹也得准备两件换洗的衣服吧。不用，我都给你们准备好了
，还是说你舍不得你们家那只乱咬人的大金毛？工作就工作，你离我远点。妹妹，你在这等着，我去给你拿杯橙汁。小野种，你怎么在这儿？你也配用富家的钢琴？你给我走开！别弄脏了我的位子。我才不是野种。你妈和野男人生了你，你没有爸爸，你就是。依依有爸爸，依依不是野种，你是坏女人。哥哥不喜欢你，我也不喜欢你。小杂种，你也敢揭我伤疤？子言哥哥，坏女人不许欺负子言哥哥。子言，妈妈不是故意的，能不能不要告诉爸爸？老口，我要告诉爸爸，让爸爸把你赶走。我去走。放过我，老混蛋！老混蛋，放开我，牛眼哥！你个小杂种，你也敢命令我？你要是敢在傅庭泽面前多嘴，看我撕烂你的嘴！你在干什么？你在干什么？爸爸，你救救我！爸爸，这个坏女人打了紫妍哥哥。明天你还带紫妍去玩好不好？婷泽，不是这样的，你听我解释，都是刚才那个小畜生乱动家里的琴，所以我才。这里是我家，还轮不到你来做主，给我滚出去！青泽，我错了，你别赶我。你听不懂人话，以后没有我的允许，不准再踏入傅家一步。青泽，别生气，我这就走了。等等，季婉婉，你给我站着。小时候就是你在家里练琴，我被赶去要琴房。现在你要对依依一个小孩子下手，看来我作为姐姐是该教训教训。季之夏，你有什么资格指责我？小时候我明明那么努力的练习《致爱的心》，我弹得丝毫不差，他们却说你有天赋，你用心在弹琴，而我只会用技巧。凭什么我所有的光环都要被你夺走？现在连傅家的一把琴都要被你女儿抢夺。原来当年琴房里的人是他。那我就教你，你错就错在心思不纯，还狂妄自大。这一巴掌我是替紫嫣还给你，这一巴掌我替茵茵还给你，简直这一巴掌，我作为姐姐教你学会做人。我跟你拼了！这不是你撒泼的地方，给我滚！简直下，你给我等着，我一定不会放。伤口，你看你什么包扎一下。好了吧，就一个小口也没那么夸张了。啊，所以季婉婉的《致爱丽丝》是你教的？怎么，不可以吗？你一定要这么跟我说话吗？是我教的，他小时候弹琴老弹不好，老是老骂他，然后我呢就傻不拉几，同情心泛滥，天天教他，结果最后他被爸爸表扬，还说是我跟他偷学的，哼，还好子妍的小子没让他带，一会儿我去看看子妍吧，他有那样的妈，难怪子妍那么讨厌他。你有没有觉得崔金英对我很奇怪？哟，傅大总裁什么时候这么在意别人对你的态度了？茵茵这孩子从小就比别人聪明，有时候我也不知道他在想什么。这个呢，我建议你亲自去和他聊一聊。嗯。哥哥，你还疼吗？一点都不疼。妹妹，你真好。如果那个坏女人再敢欺负你，我一定让警察叔叔把她抓走。怎么了，茵不喜欢傅叔叔了吗？你
你和那个坏女人是一伙的，我讨厌你。你，你又惹妹妹生气。喂，你去查一下季婉婉的全部私产，七天内不要让她倾家荡产。抱着不走。那个小贱人，我早晚弄死你！你没长眼睛啊？婉婉，你这是怎么了？谁欺负你了吗？程少。都是寄居下那个小贱人，不仅害我在家宴上丢尽了颜面，还把我在济世的股份都抢走。老白，寄居下那个小贱人欺负你，说吧，你能怎么办？你一个小狐狸精，还是你会玩？你们要干什么？等会儿你就知道了。你别过来了，你再过来我要报警了。季小姐，您这是要去哪儿啊？我、嗯、们的行李怎么这么巧？不会出什么事儿吧？想怎么样？妈妈，啊，你个臭婊子！别别别啊！好好好，你还跑？你他妈给我跑啊！臭婊子，跑啊！啊！你他妈是谁呀、啊？也敢怪老子的好事儿？就是、这是死我的东西你怎么了？老实，谢不谢？你先别热，你清醒一点。我警告你，你别乱动啊！你再乱动下去，我可不敢保证对你做什么。嗯、为什么这个女人的感觉这么熟悉？你怎么样了？没事。那些人你认识啊？我不认识，但是他们知道我，应该是有人指使吧。我已经让你去查了，相信很快就会有消息。我刚回国，能和谁解约？要真说有仇的话，就只有季婉婉。他们居然还在我屋里装了摄像头，想彻底把我搞出来。放心，手机啊已经被我给毁了。你先好好休息，我回去看看两个小家伙。好。哎，你受伤了？啊啊、哦，没事让医生处理一下就行。谢谢你，向我一次啊，记账。记账，记账。事情办的怎么样？妈的，又让季日下那小贱人跑，还差点让老子挂了彩。季日下，一个贱人，这次让你逃过，下次可就没那么幸运。你说季之夏身边那个小杂种到底是谁的种啊？我让人打探了那么久，一点眉目都没有。你说也奇了怪了，自己也在到处找人呢。哎呀，真是个不知检点的。哎，既然那个小杂种不知道亲爹是谁，那不如就让程少认个便宜女儿，到时候再找几个记者。哎，把事情给闹大了！我看看那个贱货还怎么有脸待在季氏总裁的位置上。季之夏
，咱们新账旧账一起算。喂，你好，是地震夏小姐吧？哦，我是佳音律所的王成明，请您明天下午来律所一趟。我的当事人需要拿回季茵茵的抚养权。你说什么？你当事人是谁呀、啊？哦，不好意思，季小姐，暂时不方便透露我当事人的个人信息。这个男人用零钱毁了我，现在居然要和我抢婚姻！帮我联系一下南城当下最好的刑事律师。你是要打什么案子，季总？抚养权。哦，那我晚点去联系一下王成明律师，看看他能不能解。你说谁？王成明啊，他就是咱们南城最好的民事律师，而且专门负责这种家庭案件，一打一个准。听说从没失手过。行，我知道了，谢谢。你认识地方的学校证吗？认识啊，咋了？你要找他打官司？不过人家可不是新一届的，更何况半年前就出国深造去了，人根本不在国内。行，我知道了。了。季大总裁，你打算什么时候等我出差？一时半会儿是走不了了，有事儿。我回来了，我可是摇了不少人了。我上班以后等你。徐大律师，我很忙，没空。你认识徐大律师？嗯，怎么？办法一件一件的。又欠我一次。记账记账。啊！哎呀，什么时候请了个这么漂亮的女秘书啊？不是秘书，是合伙人。就仅仅是合伙人？啊、你好、啊，我叫季之夏，徐大律师。哎，哎，有你这么就是护士的吗？啊？请你帮个忙。哎呦喂，我的副大总裁，你竟然开口让我帮忙！来，咱们边做边吃，边聊，好吧？来来来，季小姐，刚才听你说的，我觉得这个案子还是有很大的胜算。有什么办法？男方虽然有一个完整的家庭，但你也可以找个男朋友嘛。在法律上，孩子需要一个稳定成长的环境。这样一来，我们的胜算会更大的。好，谢谢徐大律师，我会考虑一下。好。喂。你确定这个办法能让他留住茵茵的抚养权？当然了，兄弟，我只能帮你到这儿。我，你先说，你先说。呃，我正好找你有事。是吗？那我们这是不是叫心有灵犀？坐吧，你要说什么？是这样的，傅先生，嗯，我想请你做姻缘夫妻，你可以吗？你这是在跟我求婚？你别误会，我只是想要姻缘抚养权，想和你假扮夫妻。我可是熟法，我们连结婚证都没有，上法庭了，肯定会得好吗？干嘛？李志啊，你放心，保证只要明天官司一结案，我们立马去离婚。是乐意还是不乐意？也不是不行。你同意了？我先去拿户口本。不过我这个人不喜欢弄虚作假。什么意思？我想让你做我真正的妻子。我想让你做我真正的妻子。
傅先生，我不是那个意思。你要是不同意的话，我去找别人。要去找那个神风？这就不劳傅先生您费心了吧？停下！停下！这是……你怎么回来这么早？你的事情不重要，我的已经受屁股了。你求求我公主家吃个饭，我就不让你真死定了。你又要闹什么呀？当然是有备而来。这么大的钻戒，你还真是下血本了。那当然，当然要唬住他们。来，大家看着。你说的别人就是他吗？你说的别人就是他吗？喂，光天化日之下，你想明抢啊？好了，你先回去吧，我有事和他说。不行，这个男人他一定……你走不走？你再不走的话，今天这事就黄了。你要是敢欺负姬之夏，别怪我对你不客气。你。还债，啊！季小姐亲口答应的，想赖账吗？哼，你搁这儿等我呢。不许找那个金毛灵城。我找他，那个家伙把我在南城已经臭名远著了，好了。我找他还不如花五十万在婚礼网租个男人。那他给你戴订婚戒指？那也不是应付老爷子吗？做戏做全套，没听过吗？那明天跟我去领证。我陪你回去拿行李，拿行李干嘛呀？搬回来住。我可没说要和你回去住啊。演戏演全套，你说的。哎、啊，我妈过几年回国，你得跟我演一出。知道了。既然领了证，不是真的，我也会让你变成真的。季之夏，咱们来日方长。哎，七大美女，等你很久了啊！不是，听说你早就回来了，这才通知老同学，不地道啊！行，我自罚一杯。好，还是那么爽快。没事，差不多的了。坐坐坐坐坐坐。哎呀，你这什么时候回来了？这是？我。哟，这不是季之夏吗？冤家路窄的呀。怎么是你？李总，你找别人过来怎么也不跟我打声招呼？这这这，嗨，我跟程少是老相识了，我这不寻思吗？都是自己人，咱没必要那么见外。谁跟他是自己人？这种人渣也配！上回你踢老子那一脚，还没找你算账呢。那是你自找，我真后悔，怎么没有再多踢你几脚？这程少可不好惹啊，在南城 IT 有一半都在他爹手里。季之夏，你一个臭娘们，学男人出来抛头露面，这不明摆的就是出来卖的吗？你嘴巴给我放干净点！哎呀，哎呀，哎呀，程少，消消气儿，消消气儿。你说咱男人出来玩，不就图一乐吗？跟一个女人置气，犯不上。啊，小林，快快快！不用，季之夏，老子今天就让你。你要是乖乖把桌面所有酒都喝光了，要不然，看老子今天怎么教育你！你下流！季之夏，老子就明摆告诉你，六年前老子弄过你，今天我照样弄你。六年前那个男人是你，都他妈给我滚！怎么着，季大小姐？<笑>没想到。歪打正着，还让你给我生了个小杂种、嗯！你休想从我手里夺走依依！这可由不得你。嗯，我今天可没想放你走啊！你、嗯哎、还跟我拦这一招，你个臭婊子！嗯、又是你小子坏老子的好事！动我的女人，找死！秋秋，你可算来了。小恒
，这是什么情况？就是他拿酒瓶砸我头，在我住的地盘，你还敢动老子？老子今天必须干你！啊！兔崽子，你什么人？居然敢欺负到我外甥头上了！冯经理，好大的威风呀！副总，您怎么有空过来了？我来我自己的地方，还需要经过你批准？哎，不是不是，哎呀，我嘴欠。舅舅，你是不是搞错了？他是副总，南城第一财团的掌舵人傅廷泽。你给我这东西！刚才叫我什么来着？兔崽子！副总，副总，我错了，我错了，你你就饶过我这一次吧，副总。你外甥刚动了我的女人，你说怎么了？这就让他过来给你磕头赔罪。副总，让他把桌上这些酒喝完，我就不计较了。副总，那么多酒，我这喝完肚子都撑爆了。对不起，副总。我该死，副总！对不起，我该死，我给您舔鞋都行，副总。副总，给我滚！副总，你说句话，副总。副总，副总，快，管好你自己的狗，别让它乱叫，小心我连你一起扔出南城。是是，副总，副总，您慢走。季之夏，你不会是喜欢上这个男人了吧？吓傻了，傅先生，我自己来吧。我有这么可怕吗？呃，那个，傅先生，我我今天睡哪儿了？叫声老公听听。啊？我们都是合法夫妻了，你打算一直这么叫我呀？婷泽，我我睡哪儿啊？这个称呼还行，你可以睡我的床上，我不介意。老婆，我介意。傅廷泽，你故意的。我可什么都没做。奶奶，把钥匙交出来。不许你帮他！那妹妹，你能不能不要捣乱？哼，小孩子才捣乱，我很忙的，没空理他们。嗯嗯，那妹妹，咱们去玩吧。嗯、既然你这么想我，我不做点什么，岂不是太亏了？小姨做的早餐很好吃，我过来尝尝。嗯，鼻子疼，吃不下。还不是你自找的。喂，季小姐，今天下午别忘了来律所，我们详谈一下您女儿的案子。王大律师，等会儿的案子可就靠你了。你就放心吧，在南城我就没输过官司。哟，我以为咱爸本事，请这么一个不入流的小律师，来跟我们王大律师打官司，待会怎么死的，你都不知道，是吗？那请王律师手下留情哦。王成明，佳音律师负责人，入行十年，在南城没输过官司啊。杰米，别人叫我许大壮，许大壮。你就是传说中的许大壮。哎呦，居然见到我的偶像了！你的每一个案子我都能倒背如流，你简直是业界的神话呀！我让你来打官司的，是来迎接见偶像的吗？不打了，不打了，有许大壮在，这个官司赢不了。你说不打就不打，老子他妈给了你双倍的诉讼费！我
，赔给你三倍行了吧？爱找谁找谁。偶像啊，爱你哟。我叫王成明，请记住我。好，我先走了。送货，老子真是瞎了眼睛过来当律师。还要打吗？要不你自己打。季志祥，你给我等着。走反了？用你说。季小姐，有网友爆料你有一个女儿，并且是六年前与程少一夜情所生，请问这是真的吗？哎呀，你想利用你的女儿逼程春生上位，请问是这样吗？喝完了。首先，我并没有和我父亲争夺家产，但是我会全资收购季氏。其次，陈鹏并不是孩子的父亲，这与你们说的陈夫人不无关。那请问孩子的父亲是谁？这是我的个人隐私吧，应该不难。我就是孩子父亲，你们还有什么问题？没什么问题的话，就让不要打扰我老母休息。季小姐，季小姐，季小姐，季小姐。小姐小姐傅听子，你刚当这么多记者的面说我是你老婆，不怕他们挖我的黑料？你想复试吗？副总，老夫人找你。喂，妈。傅廷泽，我打你电话为什么不接？新闻上那个女人到底怎么回事？那个女人是谁？你到底什么时候和婉婉办婚礼？我说过我不会娶她的。都刚刚跟金山领证了。你说什么？我倒要看看是什么样的狐狸精，把你迷得连傅家的名声都不要了。我等一下去接依依，吴助理，你送我去医院去。哦，我还要去公司一趟，你接完依依，顺便把咱儿子接回去。咱？我说的不对吗，老婆大人<咳>？风景不错。几下那个臭婊子，老子他妈不把他搞臭，我就跟他姓。没想到那个贱货居然摊上了傅庭子。季志贤，既然你给我留条活路，那就怪不得我。小杨阿强，你有什么想法？要不去耍耍？好好说说呀。嗯。陈少，你不会喜欢。志祥阿姨，你来接我啦！子言，小心车！他怎么样了？请家人在外等候。钟叔，怎么回事？小少爷过马路的时候，过来一辆车把小少爷给撞了。夫人为了救小少爷，险些也被撞了。夫人呢？夫人受创昏迷的，正在病房休息。哎呀，现在病人急需输血，但是呢，医院存血量不足，需要病人找到 LH 阴性血才能进行手术。好，我现在叫人去找。喂，你现在给我来医院。都是我该死，我没能照顾好小少爷。要是小少爷有什么事我就该去陪他，没得活在这个世。怎么了，挺子？出什么事儿了吗？子言出车祸了，需要输血，你赶紧给我过去。找我？找我有什么用啊？医生说阴性血是多水遗传于母亲，赶紧去验验血，看是否子言相同，好给他输血啊、哦。我不是阴性血，挺子。你别再浪费时间了，不如看看附近有没有合适的医院，赶紧找人给子妍输血。不验验怎么知道？松手！你在抗拒什么？我和他的血型根本不可能生出子妍，绝对不能让他知道，否则就全完了。
。平泽，我真的不是阴晴雨。你不能在我身上浪费时间了。我我现在就打电话问问身边的朋友，看看有没有合适的血型。我已经让人去联系了，你赶紧给我先去验血。我不去。子妍是我的亲生儿子，他出车祸，最担心的是我这个当妈的。我说了，我不是阴晴雨，你为什么非要逼我去输血？我知道你看不惯我，那也没必要在这个时候朝我发火吧。哎，你好。病人不需要献血了，我们已经找到血源了。医生，是谁给我儿子献的血？阴性血源稀少，很难匹配。给他一起送来的女的血型与他匹配，我们简单做下了处理，暂时应急。急之下，他醒了。子言怎么样？医生说没事。好在输血及时，手术啊做得很顺利。在睡觉呢？你怎么样啊？我没事儿。钟叔说，你看见子妍出事儿，一下就过去了。子妍还那么小，我怎么能眼睁睁看她出事呢？你要是子妍的妈妈就好。一会儿书生姐，张子妍的司机找到了。还在找，这件事儿就不用操心了。来，喝粥吧。我自己来。张嘴，拜托，要是再这么温柔，我要扛不住了。天泽，子妍怎么样了？我给他煲了些鸡汤。他已经吃过了。那我进去看看他。他睡了，你没事也别不用总往这边跑了。我是子妍的亲妈，自从她出了车祸之后，我都没看她一眼。你能不能别这么对我？亲妈，你自己看看，你有点当亲妈的样子。我看季之夏的印象，子妍出车祸的时候，季之夏就在现场，又用他的血救了子妍。平泽，你不觉得这一切都太过巧合了吗？你这是什么意思？你跟他刚领了结婚证，如果子妍出了事，他就可以拿到富家的财产。他救了你儿子，居然怀疑他。平泽，这一切还没查清楚，你就这么确定吗？如果最后就是季之夏做的呢？一个人不可能无缘无故的对另一个人好，他一定心怀鬼胎。所以在你看来，我很蠢。天泽，我知道你不相信我，我说什么你都没用，我会找证据证明我说的是对的。你怎么出来了？躺着难受，出来转转。依依的是刚定下来，本来想带两个小家伙出去庆祝庆祝，没想到子妍也出了事。志夏。陈鹏真的是茵茵的父亲。哎，其实我也不知道茵茵的父亲是谁，但是这种狗男人做茵茵的爸爸，还不死不算吗？哼，还真是同病相怜。我也不知道当时自己怎么就睡了那么个女人。喂，妈。晚晚说，子妍出车祸了。她现在怎么样了呀？她已经好多了，你不用担心。我现在就订机票回去。好。喂，副总，肇事者找到了，在哪儿？有人在护城河发现了一辆坠河的汽车，司机就是那天开始撞小道爷的人。人呢？人死了，不过他家人信息我已经发到你邮箱里了。继续查。<咳>我正好找你有点事。过来坐。嗯。你。明天有事吗？怎么了？你要没事的话，咱们去把离婚证办一下呗。我这用完就扔的习惯可不太好啊。妈咪，子妍哥哥。哎呀，你子妍哥哥过两天就回来了，他爸给你讲个故事啊。你回来了，子妍怎么样啊？已经好多了，医生说在医院观察几天就可以出院了。晚点我带您过去看看。我听说你把别的女人带到家里来了，季婉婉不能做的。婉婉不跟我说，你还被你男在鼓里
，为了一个离过婚的女人，让整个复试陷入舆论的漩涡，还把这个野孩子带到家里养。我真的不知道那个狐狸精给你喂了什么米。茵茵是我的女儿，春夏也是我选的女，请你对他们尊重。你别以为我不知道那个狐狸精是蛇蝎心肠。还好这次自然没什么问题。如果我大孙子惹什么三长两短，我肯定让那个狐狸精毙命。妈，这是什么意思？此言出下，关之下什么事情？还是你又听了季婉婉那个人的挑拨？你别以为我不知道那个狐狸精的心思，婉婉有什么不好？啊，给你生了一个大胖小子，还足足等了你六年。一个女人有几个六年的青春呢、啊？你还不辞职？白哥，你来啦，伯母，伯母。你听说您回来，我就立刻赶过来见您了，还买了你爱吃的点心。你最乖了，走。哎，听说，一起。听说，飞车。是。婉婉刚进门，你又要干嘛去啊？别往心里去啊！走，咱们进屋。哎，我助理说老夫人明天回来，不然我带茵茵回去住吧。还想离婚啊？咱们不是都说好了吗？那是假结婚。其实咱们俩这件事呢，也很简单，只要去民政局走一趟就可以了，不用那么麻烦。我有没有告诉过你？什么？我喜欢你。傅定泽。我们不是说假结婚吗？你怎么认真了呢？那好，我现在郑重的告诉你，我喜欢你，我想追你，这样可以了吗？我的，我有喜欢的人。那个大仙毛。是，是谁不重要，这件事情就这么定了啊。傅定泽，要是我真的和你在一起，外面那些人的口水都够你游泳的了。哎，好看的男人看看就行。你就是季之夏，伯母好。妈咪，哎，依依也来这里了。坏女人，我说什么来着？孩子真是没有教养，也不知道我儿子怎么想，居然让这对母女住到家里了。过来，给我倒杯茶。老夫人，你要干什么？提醒你这个脏货！我尊重你，是因为你是顾廷泽的母亲。你不要倚老卖老，给脸不要脸！你个荡妇，怎么跟我说话呢？伯母，别生气。姐姐原本脾气就倔，自从六年前出了那档子事儿，被赶出季家后，在外面流浪了几年，脾气现在更加火爆了。伯母，你别生气啊，我替他给您赔罪。她就是六年前行为不检被赶出去的那个女人。那就更不能让你和我儿子在一起了。他要是嫁到我们家，我们家还不得鸡飞狗跳？你到底用了什么招数，把我儿子迷得团团转，连子燕的亲妈都不要了？亲妈，老夫人，我劝你擦亮擦亮，别被人骗了，错把眼睛当凤。好一个云南女婿，你把婉婉赶走，又把我大孙子搞个车祸进了医院。你就是想爬上夫人的位置，你心里那点小纠结，我们早就知道。不是你们一个二个都什么毛病？都以为所有人都贪图你们家那几个臭钱吗？发生什么了？儿子，你可算回来了！你看看你找的这小狐狸精都说些什么呀？居然敢这么跟长辈说话！他要是真嫁到咱们家，真的要被他气死了。老夫人，我正式告诉你，您的担心大可。
，我刚刚拒绝了你的总裁儿子，他已经没有劲，明天我们就离婚。真的，那太好了，儿子，你赶紧跟他离婚。你这小狐狸精，赶出咱们家，不用你们赶，你自己会走。我代他替你道歉。道歉？你说的倒是很简单。你不要以为我喜欢你，你母亲就可以随便的羞辱茵茵。是，我是未婚先孕，被人赶出了家门，被人指指点点。但这么些年来，我带茵茵照样活得很好。你们富家，你们忘记，怕被人坏了名声，所以我根本也不想跟你们沾边。你这是在担心我？你们富家世子世国和我有什么关系吗？我只是担心茵茵，她。你放心，有我在。绝不会让任何人欺负，任何人都不行。那你不就变成不孝子了？我叫他一声母亲，不过是看他陪我父亲十几年的份上，还算尽心，根本不是我的生母。顾总，刚收到消息，肇事司机背后的人找到了。是谁？陈默。什么？陈默他俩干什么？今天的头发比昨天香多了，宝贝儿。用了你给我买的。陈哥，你不要误会啊，我什么都没做。你说我怎么不管我？傅大人，今天怎么有时间？来，我就想要。这是你找人装的。你帮我抢闺女，我找人做死，这不是很公平？这种人渣，怎么会有爹那么可怜？傅大人才，您不会是想帮我养孩子吧？啊？<笑>告诉你，杀人可是犯法的。你也知道杀人犯法，但你找人撞死人的时候，竟然会想到会是什么下场？别打了，别打了，别打了！吴助理，把他给我带到警局去。我就说嘛，传闻怎么看着这么眼熟？刚才你们俩在一起的时候，他不就是你毕业照旁边那个人？你们俩早就认识。他不会是发现我找陈鹏闹出茵茵爸爸的事了吧？你倒是说话呀，平常不是挺能说的吗？我们是认识，那又怎么样？他不许我在外面找别人了。放弃，他都不在乎，还轮得到你来管我？亲生儿子被人撞了。不敢不管，现在又跟这种人渣搞在一起，子言怎么会有你这种？等一下，你说他是子言？这怎么可能？我六年前出国的时候，他还没有怀孕，怎么可能会有子言那么大的孩子？气完我了，你竟然敢骗我！说，谁是子言的母亲？李泽，我不是故意要骗你的，你原谅我好不好？不，他谁？他死了。死了？天泽，我真的不知道。那个女人把孩子给我之后，让我交给你们夫家。在那之后，我就再也没见到过他。我是真的不知道他是谁。我一时贪心，才利用紫嫣来接近你。我是真的喜欢你，你能不能饶了我这次？你当我是傻子吗？你是喜欢我，还是喜欢我的钱？被你整整骗了六年，还从来没有人敢这么愚弄。天泽，我真是知道错，我给子言当了六年的妈妈，就看在他的面子上饶了我吧。谁敢欺负子言？啊啊！天泽，你松手！你快松手！你松手、啊！我不想再看到你，滚！天泽，我会好好照顾子言的。说啊，哎，夫人，吩咐厨房做几个清淡的菜，每天大鱼大肉的，我吃不惯。可是先生说，茵茵小姐正在长身体，让厨房多做些肉了。你是老糊涂了吗？富家主母还比不过这个小杂种吗？是老夫人，我这就准备让人做些清淡的菜。等一下，把那个小野孩留下。
你跟你那个妈处心积虑的接触我儿子，到底是为什么？钟叔救我！我看谁敢动他！因为我好想你啊！子年，你好啦！哎呀，太棒了！奶奶好想你哦！爹、啊，母亲。不要太过分！把我大老远的飞回来看看，你居然为了一个外人这样忤逆我！我说过，之夏是我认定的人，他和茵茵才是我的家人。你的意思是，我才是那个外人？母亲，如果家里的饭菜不合胃，不让厨房另给你做。还有，我已经给你订好了明天的机票。哈，好儿子，你这是在赶我走吗？你要是想把那个恶毒的女人留在身边，可是……你连自己亲生儿子的死活都不顾了吗？杀害子妍的凶手已经伏法，你可以安心走，就不劳烦您费心了。好，好，这是要赶我走了是吗？也不用明天，我现在就走，省得给你们添麻烦。钟叔，送老夫人回去。爱丽丝打开了门，发现门外呀有一个小走廊，走廊的门。比老鼠还要小，芝士阿姨、嗯，那他还能回来吗？他不会害怕吗？爱丽丝很勇敢的。傅子言，赶紧睡觉，快点。哦你整天围着那俩小家伙，什么时候愿意把时间分给我？明天，明天好不好？不行。那你想怎么样？就现在。哎呀，傅林泽，你属狗的吗？你就属于违规，你知道吗？这是你欠我的。你是在说利息吗？你说呢？再陪我睡会儿。嗯，你可以睡觉了。不是阿姨，我是不是可以叫你妈咪了？嗯，叫妈咪，你一大早跑房间来干什么？我想和妹妹上同一个幼儿园，这样就可以保护她了。这件事儿，咱们晚点说，好吗？今天出去把门关上。嗯。走远。嗯、叔叔有一个问题想问茵茵，可以告诉我吗？茵茵之前一直很喜欢叔叔，对不对？怎么就突然不喜欢了呢？因为你房间里有一个和妈咪一样的耳坠。耳坠？你是说你妈妈也有一个和我房间一模一样的耳坠？也就是说，六年前那晚的女人是季之夏。茵茵，你没看错吧？茵茵，你早就知道我是你爹爹了，所以你以为我对你妈咪不好，抛弃了你们，你才不喜欢我的，对吗？不然为什么还和那个坏女人生了子妍哥哥？你的妈咪啊，也是子妍哥哥的亲生妈妈。真的吗？爹爹怎么会骗你呢？没有爹爹了，季小姐，抱歉，老夫人昨天就已经离开了。走了？怎么走这么早？老夫人和先生闹得不太愉快，一会儿被先生看见您过来，又该发脾气了。又你多嘴。原来这个小杂种和傅子言是一对双胞胎
，都怪我六年前没直接把你弄死。季之夏，你敢抢了我傅家主母的位置，可就别怪我手黑了。我去告诉妈咪。咦呀，咱们能晚点告诉妈咪吗？爹爹怕妈咪知道之后就不喜欢爹爹，你能替爹爹保密吗？那什么时候告诉妈咪吗？嗯，我会选一个合适的时间告诉她，可以吗？你也，还有其他人知道这件事吗？浩松叔叔也知道，不过我让他保密了。秦浩峰，啊，茵茵，去找紫妍哥哥玩吧。志祥，如果我是说如果哈，你找到六年前的那个人。你想怎么样？你怎么突然问这么奇怪的问题、啊？我就想能知道我有多大胜算。嗯、<笑>我要找到六年前那个男的。嗯。你就一样。你怎么了？啊！我作为男人，感同身受。又是把你淹了，走开吧。还好没直接跟他说，否则这辈子的幸福就没了。你一直盯着我看啥呀？呃，你好看，我多看一会儿。顾廷泽，你是不是做什么坏事儿了？我只想对你做坏事儿。咦，咬死了！走开，走开，走开！今天子妍第一天去新幼儿园，一会儿我送你和茵茵一起去，好不好？嗯，好耶！我正好有点事儿要去忙，晚上去接他们放学。行，茵茵，亲爹爹一下。真乖，真乖。你们两个什么时候关系这么好了、啊？哎呦，好酸呀、啊！<笑>嗯、哎呦，副大总裁来舞台就是，慢点。怎么着，玩一局？都行，可是干玩也没什么意思。要不，对呀，也行吧。哎，陈少，你不是一直惦记着那季大美人吗？要不，赢了之后让他把那人送给你？滚蛋，瞎起什么哄？你要是输了，以后不准再去找季之夏和茵茵，怎么样？那你输了呢？那我就立刻离他远远的，买个机票出国，敢赌？不赌。你玩我是吧？之夏和茵茵不是商品，我会把他们做人。如果我输了，除了茵茵和之夏，其他的任由你发落。那感情好，小叶我不占你便宜。你先来。打的还挺像那么回事，一个两个算啥？也不看看这球是是谁的。我们秦少天天泡在球室里，瞧你不感轻松吗？该你了，来就来，怕你啊？哎，有了，有了，有了。再来点，再来点，再来点！哎，就差一点。行，算我输了。明天我就收拾东西回家。怎么，你都已经赢了，还想让我出场？提醒你一点，我是茵茵生父的事情，你最好不要乱说。如果你敢用这件事情做文章，我一定会让秦家医要破产清算。你把小爷当什么了？今天输了，小爷认了。但是你要是敢对季夏和茵茵有一点不好。就一定把回来揍死！喂，我跟你说话，你当我放屁啊？副总，夫人让你尽快去医院他。你给我看死，把菜给我做干净，别给我留下什么疤。放心吧，小姐。干什么去？啊！茵茵是季之夏的晚辈，只要我把她拽在手里，就不信动。季之夏。蠢货，这么明目张胆的短裁，还搞这么两个傻头傻脑的东西去了。我亏你想不出来，不就别说什么事。我看看，这要是让傅林泽知道，别说是你，就连我跟你爸都得受连累。
，那怎么办？季之夏知道六年前跟他睡的男人就是傅天泽，他自己好像不知道。傅天泽好像有一瞒他。既然他们两个之间有奸细，那就好办了。咱们只要让季之夏落单，那后面还不是想怎么收拾就怎么收拾。秦小芬，你胆肥了是吧？走都不跟我说一声。最后再抱一下下吧，永别了。瞎说什么呢？狗男人，这么护士、啊？你再这么说，我男人，小心我锤你了。走了，别再想我。不再抱一下了吗？我抱。小爷走前送你份大礼，接不接住啊，就看你人品了。笑了，别看了。傅廷泽，你是不是有什么事瞒着我？为什么这么说？老婆，六年前我误喝了孙岩准备给别人的酒，根本不知道和谁发生了关系，不然也不会被季王婉骗这么久啊。你是什么时候知道的？两天前。所以你们所有人都知道，就只瞒着我。也不是，紫妍也还不知道。今晚你去厨房睡。老婆，我就是给你，这故意瞒你的。你听我说，之夏，之夏，之夏，开门，之夏，睡着了。开门。今天做的什么好吃的呀？姨姨，子妍，一会儿妈妈有事去公司，让你们爸爸送你们去幼儿园，好不好？行。这人怎么脾气那怎么了，姨姨？爹爹，我有办法让妈咪开心。真的。恭喜季总，季之夏小姐，我想为你准备一场最盛大的婚礼，请问你愿意给我这个机会吗？我可不是那么好的妈咪，你就答应爹爹吧。嫁给他，嫁给他。妈呀，这也太甜了！这杯狗粮，我干了啊！我男朋友要是能有傅总一万万万就好。季总，不好了！季氏集团那边取消了和咱们的合作。季总，自从您接手季氏后，这老爷子对您心怀不满，一直在暗中走动。现在和咱们取消合作的，都是和他交好的生意伙伴。现在公司正常营业的项目还有几个？只有两个新谈下来的小公司。你帮我查一下，现在公司账面上流动资金还有多少？是。戚振山为了董事长的地位，真是自己给自己公司吃饭。需要帮忙的话找我。如果有问题啊，一定要告诉我，千万不要什么事儿都自己扛。你现在是有老公的。叫上老公听听。现在在公司呢。那也是，我包自己老公不办了。季总，季氏的账。季、嗯、氏的账我还有细节要查一下。哎，孙秘书，你直接进来说吧。嗯，季总，目前季氏亏空严重，账面上的哎，这样来说。呃，目前金氏亏空严重，账面上的钱有一半都是做了假账，还有一部分没有完全彻查，实际的金额可能比账面上亏的还要多。看来戚振山近几年捞了不少
，怪不得他舍不得给我。嗯，季总，那您看我们要从工作室挪点资金过来应急吗？不用，他要是想要的话，给他好了。我倒是要看看，这烫手的山芋，他接不接得住？贾爷，你说这李董他们都取消合作那么长时间，一气之下那边怎么一点动静都没有啊？放心，他撑不了多长时间，就跟上门求着你。美玉，你们那一招断他的货源，够他喝一壶的了。<笑><笑>谁让他忤逆你了？还抢你董事长的位置，那人家可不是得给他点颜色去。妈，气之下召开新闻发布会，说要把季氏总裁的位置还给爸爸。<笑>啊,啊，真的。美玉，你太厉害了！你这一出手啊，这个小畜生就交强投降了吧？<笑>那么大的麻烦压下来，还一个女人，怎么受得住啊？他接手把这钱就交出来，算他有点自知之明。老爷，你说他那死鬼老妈给他留下那么点玩意儿，这要是毁在他手里，那不他不成罪人吗？啊哈哈哈哈！好好好，那咱们就看看季之夏那个哭丧脸去，备车。好，大家安静一下。首先感谢各位来参加季氏集团的新闻发布会。今天季总有项重要的事情公布，下面请季总。我宣布，从今天起正式退出季氏，即使今后仍旧交还给我父亲季振山管理。季总，之前往常您突然回国就是为了拿回母亲留给您的产业，现在又突然让位，请问这中间是有什么隐情吗？呃，季总还有一件重要的事情要忙，大家有什么问题可以问我。哟，这太阳打西边出来了，姐姐当初费了那么大力气才爬上董事长的位置，怎么今天还主动让出来了？<笑>一个黄毛丫头，你爸爸让你当两天家，怕是自己姓什么都不知道了。好了，现在出问题了，自己扛不住了，想起你爸爸了。不用如此阴阳怪气的挤兑我。当初要不是你们母女俩给我下药，设计陷害我，我也不会得如此地步。<笑>那谁让你蠢呢？我给你倒酒你就喝呀？是你自己喝了酒，被男人扛了肚子。哼<笑>，这跟我有什么关系？你终于承认。承认了又怎么样？你们出来吧，季夫人，请问你是否在季之夏的酒里偷偷睡觉？我哪知道怎么？跑啊，季夫人，等等。董事长，现在网上都传开了，不断的诋毁季家，说你管教不严，纵容二房害了亲生女。公司也受到了影响，股民担心纷纷抛售股票，我们的股票啊持续走低。金志夏这个孽女啊，竟然在背后给我捅刀子！董事长，你得想想办法，如果这样下去，我们撑不了多久。你先给我查查公司现在融资金有多少，把散户抛售的股票全部买进来，拉起股市。好的。哎，你还会操盘呀、啊？嗯，你不知道的还有很多。是是是，你最厉害了。嗯。现在情况怎么样啊？这股市庄家操盘，基本就是看比谁的钱多。你觉得他在我这里有赢的可能吗？怎么样？股价拉的怎么样？起来了，倒是起来。但是好像是有一个神秘的买家在买我们季氏的股票，都什么时候了，还有人买我们的股票？能查一下他的背景吗？啊，是一个刚成立不到两个月的小工作室，主要业务是芯片业务。哈哈哈我以为什么大伙下场呢？<笑>一个小破工作室还敢跟我争，再砸五千万。好的。好了。再给他一个亿，等他上钩就可以收钱了。谢谢老公，那我就去做准备了。
It's beautiful life. No. 二啊,啊，对方又砸进了一个亿。查查我们这里融资的还有多少？多大？全部砸进去。二啊，这叫三思啊！如果两个亿都砸进去被套牢，公司一旦有什么事情，你一点回旋余地都没有。能有什么事儿？现在最要紧的是吧，把股市拉起来。是啊。这小破工作室一个亿就是他们的天花板，<笑>继续砸。请问你是季先生，季先生？是我，你找我有什么事儿？季先生你好，顾公司名下一间化工企业，一会儿又排放污水，导致下游人工不足，现在在另停业整治，希望你能陪我调查。你搞错了吧？是不是搞错了？跟我们走一趟你知道吗？知道。爸，不是好玩吗？啊，那小工作室是你的，这他们也是你找的。谁让你自己做事不干净？这一招可得抽你。你，这他陷害我的，我没违规。到底违规没有？跟我们走一趟就知道了。干什么干什么？谁让你们抓人的？吃了棒子了。爸、啊，我可是给了你们生活不少的好。怎么着？说抓人就抓人呢、啊？你找人放污水呢？老爷，别怕，他还没上来，我可是通了气儿的，不敢追。你你，啊、你个蠢货，知不知道停业整顿的后果是什么？我刚投入股市的两个亿，全打到你这边了。两个亿，与我没关系，不抓他。无论是谁做的，你是技师负责人，必须跟我们走。哇，季振山，你这个老王八蛋，老娘好心来救你，你竟然出卖我！我想狗眼了，我打你爹呀！你爹！王总，王总，王总，这到底怎么回事啊？好了，都是季振山那个变态，都都都都跑了，好了。我这一身冷汗。老婆，你真美。那就订这套，我等一下啊，先去换衣服，一起去接两个老婆，你快好了吗？老婆，及时下。老婆，及时下。在找人呢。季之夏在你手里。想要父子宴和季之夏活命的话，就来五号仓。只准你一个人来哦。<笑>你说，要是把你这张脸划花了，傅廷泽还会喜欢你吗？就要来，不要乱来，否则廷泽一定不会放过你。谁许你这么叫他？怎么不服气呀、啊？季之夏，没想到有一天。你也会落到我的手里。你说我是先划了你的脸，还是划父子爷的脸？不许动我妈咪、啊！天泽，妈咪！傅天泽，我等你很久了。你要是再晚来一步，逼女人的脸蛋，就不住了。你小子，你想干什么？女人和儿子。两个我都要。做人不能太贪心啊！你不选，那只好我替你选。能和富家小少爷一起死，那也是值得。给凤姐，要不然全家都陪葬。家？我哪有家？我现在一无所有，都是被这个贱女人所赐。徐老板，你必须帮他。想什么我都可以。你不是喜欢我们富家的家产吗？放了他们，我就把整个富氏都给你。<笑>傅廷泽，你为了这个贱女人，什么都做得出来呀、啊？季之夏，我爱你。你说什么？季之夏，我爱你。傅廷泽，我杀了你！把这个女人给那两个脑子做陪。哼，停车！你不会
姐，姐，你是不能把我们家人分开。所以猫咪说我要去猫咪喽。是呀，哥哥你好傻、哦，才知道啊。给你爹爹骗了我好久，不然我们不带他了。爷爷，爷爷，猫咪呢？走喽。老婆，等等我。